U prostorijama opće biblioteke Težanj 2. februara održana je promocija knjige Šta su meni ptice, autora Fajke Kadrića. Roman govori o agresiji na Bosnu i Hercegovinu 90. godina prošloga stoljeća i strahotama koji rat donosi, a tretira prostore u okolini Srebrenice. Napisan je prema istinitim događajima, pokazivanju ratnog kurira Ekrema Ređića, koji je prošao brojne strahote rata u Podrinju. Tema je posljednja agresija na Bosnu i Hercegovinu i... Naravno, uvijek postoji izazov za takve priče, prvenstveno zbog iz razloga što sam i sam tu agresiju proživio na najgori mogući način, dakle u okruženju gore Cerske i Konjević polja iz Srebrenice. I onda naprosto to je jedna akumulacija, to je jedna akumulacija emocija koje na kraju kreva ja nisam ni jedini koji je sa tog područja i pisao. Knjiga, kao što smo rekli, je izuzetnog sadržaja, govori znači o Golgoti, Podrinja, Cerske, Srebrenice, dotiče se znači svih tih krajeva gdje je naš narod strada u prošlom prokletom ratu. O knjizi su govorili promotori Nizama Salih Efendić, Subhijaka Rahmetović, Mirsad Kunić i Mevlida Đuvić. Koliko god imam tu empatiju prema ljudima s Podrinja, ja sam kroz ovu knjigu, ne kažem tek, ali doista, posredstvom ove knjige Šta su meni ptice osjetila, tako da kažem, tog podrinskog čovjeka, njegovu tragediju, pa posredstvom, jel, tog života, te borbe, tog obstanka, ja sam u jednom možda paradoksalnom smislu shvatila jednu, iznijela iz svega toga jednu optimističnu pojentu da ne možete nikada nadvladati čovjeka na njegovoj zemlji. Tako da sam se ja vezala, meni je ova knjiga važna i bitna što je opisala da čovjek na svojoj zemlji kada se bori za svoj dom postaje nepobjedi. Ja ću poći sa svojom ocinom a to da je ovo jedna od najboljih knjiga sa temom rata, odnosno agresije na Bosnu od 1992. do 1995. godine. Zašto? Zato što je pisano nevjerovatnim pripovjedačkim umjećem, danas gotovo rijetko prisutnim u našoj spisateljskoj djelatnosti u Bosni i Hercegovini. Čak bih rekao da roman i autor sa drugim svojim romanima, dakle on ima još dva romana i dvije zbirke pripovjedaka, prevazilazi i granice Bosni i Hercegovini. Roman je dakle obuhvatio i jednu čak dosad neobrađivanu temu unutar agresije i rata u Bosni, a to je tema kurira koji su iz Cerske, okružene Cerske, koje je proživljavao svoje džehenemske dane početkom agresije, prelazili sve prepreke, prevodili ljude do slobodne editorije u kvadnju, vraćali se sa sanitetskim materijalom, teškim po 50-ak nešto kilograma, a to je put dugačak oko 90 kilometara i sad dodajte na to sve moguće prepreke, Minska polja i tako dalje. Dakle, nevarovatan podvig, priča je istinita, ali je pripovjedački na vrlo ubjerljiv način predstavljena. Roman je doživio svoje treće izdanje, a promovisan je između ostalog i u Crnoj gori. Nagrađivan je više puta kao jedan od najboljih romana ratne tematike do sad napisanih. Važe se nagrade, pogotovo za pisce koji ulaze u svijet knjiženosti. On nije mlad kao čovjek, ali je mlad kao pisac i ti nagrade dobro dođu. Neka ih i jedna od nagrada je čak i iz Crne gore. Čak mislim da je to i malo koliko je ovaj pisac i ova knjiga zaslužila. Dobila je nekoliko nagrada. Knjiga je iznimno izaziva zanimanje čitalaca. Gdje god da dođe izuzetno je primljena. Mi imamo dosta knjiga koje tretiraju Podrinje, varim ovaj dio bosanskog Podrinja od Zvornika do Srebrenice. Ali ono u čemu se iskreno ću reći meni posrećilo je činjenica da je roman Šta su meni ptice već odavno važi za najbolji roman ispričan uopšte o agresiji na Bosnu i Hercegu. Dakle, uopšte, a pogotovo o Podrinju. I možda je najbolji pokazatelj ovoj smijelo i tvrdni, koja nije moja, naravno, ovo je čitalačka i tvrdnja kritičara. 
Roman Šta su meni ptice dobitnik je tri nagrade u 2023. godini, a jednu od njih dobio je i u tešnju. Roman je štivo za sve uzraste, a za interesovani knjigu mogu pozajmiti u općoj biblioteci u tešnju, koja je ovom prilikom dobila nekoliko primjeraka. Mi imamo znači, nekih desetak primjera kako ćemo znači, imati u svoj biblioteci, koji znači, ući će u sistemi i koji se mogu podići redovno. Ponavljam, članarina je besplatna, znači mogu svi doći da se učlani u biblioteku, mi pozivamo. S druge strane imamo i par primjera kako ćemo pokloniti. Do sad smo poklonili preko 20 knjiga, zahvaljujući autoru i gospodini Zami, doktorici koja je i i tekako učestvovalo u organizaciji ove promocije. Što se tiče teme, ona jeste, čim kažete Podrinje, prva asocijacija je na genocidu u Srebrnici. Naravna stvar, ako nekome kažete da narativ, da priča, da knjiga dolazi sa takvom pričom, vi već samim tim imate jednu vrstu bloka, ali definitivno roman Šta su meni ptice može da čita dijete od 10 godina, 12 i da ne ima taj problem. Dakle, ispričana je na takav način da sve ono što trebate da znate kao možda brutalnu činjenicu, ona vas čitalački dovodi do tog momenta da je vi sami zaključite. Dakle, nema, u mojoj knjizi nema krvi, nema mesa, nema brutalnih scena. Ona je naprosto doživljaj rata koji bi mogao da da zainteresuje i, rekao sam malo prije, dijete i čovjeka u poznim godinama. Ali isto tako da je može razumjeti neko ko o ratu u Bosni i Hercegovini o toj agresiji ne zna puno. I naprosto naumpadam jer sam malo prije spomenuo u slučajnoj priči da me prošle godine pretprošle u stvari zove mesenđerom žena pokojna, već sad pokojna Gordana Petrović, urednik na RTS 1 u Beogradu i priča sa mnom pola sata. I ako je nju ta knjiga dojmila, da ona meni kaže hvala vam što razumijete da ima nas koji ne srbujemo i u istom momentu je educirala ženu koja radi na informativnom programu, dakle kao urednik kojoj ne bi trebalo ispod radara da prolazi informacije. Ona meni kroz tu Kroz taj razgovor otkriva da su u stvari i njoj ispod radara prolazile neke informacije, da ona sa ovom knjigom na neki način rasvjetljava svoju sliku onoga što se dešavalo u Bosni, barim u Podrinju. Ježevnik Fajko Kadrić do sada je objavio dvije knjige pripovjedaka koje još pjeva dok umire i Ordijski mu jezin, te romane Protokol posrnulih, Udovičke zemlje i Šta su meni ptice.